ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് ഞാൻ എടുത്ത് സംബോധന ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം സമയം അത്ര അനുകൂലല്ല പ്രസംഗത്തിന് മാത്രല്ല ജീവിതത്തിന് രാജ്യത്തെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ സമയം അത്ര അനുകൂലമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന ബേക്കലിലെ സത്യാന്വേഷികളെയും സഹൃദയരുമായ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരായിരം ധീര വീര വിപ്ലവ അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഭാരതം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഭാരതത്തിൽ ആ തുടക്കം ഇത് ഭാരതല്ല ചിലപ്പോ നാളെ എനിക്ക് കേസ് വരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ലൈവ് പോയി ഇന്നലെ കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസുകാർ വിളിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വേണം ഒരു കേസ് എടുക്കുന്നു ഒരു ലൈവ് പോയപ്പോഴേ ഒരു കേസ് വരട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് വീട്ടിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ഞാൻ ഇപ്പം ഏഴേ കാലാമ്പാടെ എത്തിയിരിക്കാന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതല്ല ഏ ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചു മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് പണ്ട് അധ്വാനിയുടേതായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുറ്റിത്താടി മോദിയുടേതായാലും മൊട്ടത്തലയൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടേതായാലും ശരി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ചരിത്രമേ കേരളത്തിലെ ഭാരതത്തിലെ മനുഷ്യനുള്ളൂ ഭാരതം അറിയോ ബി ജെ പി കാരനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്താണ് ഭാരതമെന്ന് ആർ എസ് എസ് കാരനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്താണ് ഭാരതമെന്ന് മറുപടി അറിയൂലേ മഹത്തായ ഭാരതത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ലേ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സഹോദരൻ ഭരിച്ച ഭാരതം ആ ഭരത് അത് ലോപിച്ച് ലോപിച്ച് ഭാരതായതാന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് കാരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും മഹത്തായ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരമില്ലേ സിന്ധു ലോപിച്ച് ഭാരതായതാന്ന് പറയും അജിത് കുമാർ ആസാദ് പറയുമല്ല ഞാൻ പഠിച്ച വേദത്തിൽ ഗൃഹ്വേദത്തിന്റെ മൂന്നാം കണ്ടികയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു നിങ്ങളും ഞാനും പിറന്നു വീണ ഈ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളും ഞാനും കുടിച്ചു വളർന്ന ഈ ഭാരതാമ്പയുടെ അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് കുടിച്ചു വളർന്ന ഈ ഭാരതം എന്ന മണ്ണിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ഭാരതം ഉണ്ടായി എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആർ എസ് എസ് കാരനറിയില്ല ബി ജെ പി കാരനറിയില്ല പക്ഷേ ആയിരത്താണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് വിരചിതമായ ഗൃഹ്വേദത്തിൽ പറയുന്നു ഭാരതം എന്ന മൂന്നക്ഷരത്തിന്റെ വിവക്ഷ ഭാരതം സർവശാസ്ത്രേഷു സർവശാസ്ത്രങ്ങളിലും ശോഭിക്കുന്നതാണ് ഭാരതം ഭാരതം എന്നുള്ള സർവജന്തുക്കൾക്കും സർവചരാചരങ്ങൾക്കും ക്ഷേമം പ്രേമം അഥവാ കാമം ഉളവാക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാരതം ഭാരതം എന്നുള്ള തരണം സർവലോകേഷു ഭാരതത്തിന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല കാസർഗോഡിന് മാത്രമല്ല ബേക്കലിന് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിന് മൊത്തം ക്ഷേമമുളവാക്കണമെന്ന് ഉച്ചയുസ്തരം ഘോഷിക്കുന്ന ഭാരതാമ്പ തേ ഭാരത ഉച്ചതേ ഇതാണ് ഭാരതം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഭാരതാമ്പയുടെ മണ്ണിലാണടോ പിറന്നു വീണ മണ്ണിൽ നിന്ന് അധ്വാനിച്ച് രക്തത്തെ വെള്ളമാക്കി വിയർപ്പാക്കുക മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു പുലർവേളയിൽ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരല്ല പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയിക്കോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയിക്കോ എന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരുമ്പോ ഇതൊക്കെ നിന്റെ തണ്ടയ്ക്ക് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയ മണ്ണല്ലെന്ന് പറയാൻ ഓരോ ഭാരതീയനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കാരണം നാളെ ഒരു കേസും കൂടെ വരുമായിരിക്കും വരട്ടെ ഇനിയെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇനിയും നമ്മള് സ്നേഹം കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി മധുരം പുരട്ടി പോയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും എല്ലാവരും ഇതിന്റെ സീരിയസ് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ജാഥകൾ നടത്തുന്നു ഇതിനുമപ്പുറം 
ഡെമോക്ലീസിന്റെ വാള് പോലെ നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും തലയ്ക്ക് മേലെ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഭരണകൂട ഭീകരവാദികൾ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഭാരതം മരിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ കേസ് വരും ഞാൻ പറയുന്ന ഭാരതം മരിച്ചത് എപ്പോഴാന്നറിയോ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി ഭാരതം മരിച്ചു അഖണ്ഡ ഭാരതം മരിച്ചു ഇന്ത്യ പിറന്നു അധികാരമോഹികളായ രണ്ട് നേതാക്കന്മാർക്ക് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളാവാൻ അഖണ്ഡ ഭാരതത്തെ വെട്ടിമുറിച്ചു അതിന്റെ ഫലം ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായിരുന്നു ഭാരതം അഖണ്ഡ ഭാരതം ഇതല്ല ഭാരത ഇത് ഇന്ത്യ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യ നാം തിരിച്ചറിയണം വേദങ്ങളുടെ നാട് ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ രാജ്യം ചാണക്കിന്റെ ഭാരതം കപിലന്റെ തുളസീദാസിന്റെ ഭാരതം മഹാത്മജിയുടെ ഭാരതം അലാമ ഇക്ബാലിന്റെ ഭാരതം മൈങ്കുട്ടി വൈദ്യരുടെ ഭാരതം മമ്പുറം തങ്ങളുടെ ഭാരതം അറിയില്ലേ പക്ഷെ ഇന്നോ നാം ജനിച്ചു വീണ മണ്ണിൽ നിന്ന് പടിയടച്ച പിണ്ടം വെക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ആരായതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു രാജ്യം മൊത്തം തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി യുവാക്കള് വിദ്യാർത്ഥികള് അമ്മമാര് പെങ്ങന്മാര് വീതികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പൊ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു ഭേദഗതിക്കൊരു ശ്രമം നടത്തണം എന്നാലും എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്റെ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു ഭേദഗതി വരൂ അജിത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഭേദഗതി എന്താ രണ്ടു തരം പൗരന്മാരുണ്ടാവും ബേക്കലത്ത് വന്നിട്ട് ഇസ്മായിൽ ചാന്റെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കുമ്പോ മമ്മസ്റ്റാടെ നിന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അജിത് കുമാർ ആസാദ് വരുമ്പോ ഒഴിച്ചു തരണം നിങ്ങൾ രണ്ടും ഞാൻ ഒന്ന് കാരണം എന്താ ഞാൻ ഹിന്ദു അല്ലേ ഒന്നാം പൗരം സ്വല്പം മുമ്പ് അച്ഛൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോയി എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നി സ്നേഹം തോന്നി ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു വളരെ രൂക്ഷമായി ഞാൻ വിമർശിച്ചിരുന്നു വടി വെട്ടാൻ പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വടി വെട്ടാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ രാജ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല തയ്യലച്ചപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചു എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് രാജ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്മാർ സൂസൈ പാക്യം തിരുമേനി തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് ഒരക്ഷരം ഒരാടിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കുള്ള വട്ടി വട്ടാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ ഒരു പട്ടിയുണ്ടാവൂല കാരണം നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയും ശബ്ദിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയും ശബ്ദിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വിചാരം ഇതങ്ങട് കഴിയുമ്പോ കുറെ മുസ്ലിങ്ങളെ അങ്ങട് വിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സ്വസ്ഥരായിരിക്കാമെന്നാണോ അജിത് കുമാർ ആസാദ് ഇവിടെ വന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനല്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന് തയ്യാറാവണമെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെയാണ് എന്നെ പോലെയുള്ളവർ ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അത് ഉറച്ചു ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റേഴ്സ് ഹിന്ദുക്കളുടെ അവസാന മയ്യത്തിൽ ചവിട്ടിയിട്ടല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ മുസൽമാനെയും ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പടിയടിച്ച പിണ്ടം വെക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല കാരണം ഇത് ഭാരതാംബയുടെ മണ്ണാണ് ഇത് ഭാരതാംബയുടെ മണ്ണാണ് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയി ഇപ്പൊ മരണപ്പെട്ടു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും ഉൾഭാഗത്തുള്ള പയറെടുക്കാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൂളില് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കാസർഗോഡ് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഒരു ജോലി ഉണ്ടായി 
ഞങ്ങൾ അഞ്ചു മക്കൾ വൈകുന്നേരം ഏഴു മണിയാവും ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ വിട്ട് നാല് നാലരയാകുമ്പോ എത്തും ഞങ്ങൾ റോഡിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കും അച്ഛനും അമ്മയും വരുന്നുണ്ടോ ഒരു നിഴലനക്കം കാണുമ്പോ അത് അച്ഛനല്ലേ എന്ന് കരുതും ഏഴു മണി ഇരുട്ട് വീഴുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും എത്തും അമ്മ അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടും എന്തിനാ നാലര മുതൽ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി തരാം അടുക്കളയിൽ പോയി വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അന്ന് സ്റ്റൗ ഒന്നുമില്ല ഗ്യാസ് ഇല്ല തീയൊക്കെ ഊതി കത്തിച്ച് ചായപ്പൊടി ഇടാൻ നോക്കുമ്പോൾ പാത്രം തുറക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചായപ്പൊടി ഉണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്നിന്റെ പെങ്ങള് സുമ സുമ പേര് സുമയോട് പറയും മോളെ അപ്പുറത്തെ ബീബാത്തുമാന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് ചായപ്പൊടി വാങ്ങി വാ എന്റെ പെങ്ങള് പെട്ടെന്ന് കട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാടി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ചെറുക്ക ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഇച്ചാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും ഉമ്മാട് പോയി പറയും ഉമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ചായപ്പൊടി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു മോളെ ചായപ്പൊടി മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളോ ഉള്ളുമ്മ ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് ഒരു കടലാസ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ചായപ്പൊടി പാത്രം തുറന്ന് ചായപ്പൊടി ചുരുട്ടി കയ്യിൽ കൊടുക്കും എന്റെ പെങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഓടാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ബീവാത്തുമ്മ മകനായ അനീഫയോട് പറയും മോനെ സന്ധ്യ ഇരുട്ടിയിരിക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് വാ അനീഫ എന്റെ പെങ്ങളെ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വിട്ടിട്ട് പോകും തൊട്ടപ്പുറത്ത് മറിയാമ ചേടത്തി മറിയാമ ചേടത്തിയുടെ വീട്ടിൽ റേഷൻ അരി തീർന്നാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ നാൽപ്പതും അൻപതും രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന അരിയല്ല അന്ന് റേഷൻ അരിക്ക് ക്യൂ നിൽക്കണം റേഷൻ അരി തീർന്നാൽ മറിയാമ ചേടത്തി എന്റെ അമ്മയാകുന്ന സരോജിനി ചേച്ചി എടുത്തു വന്ന് പറയും ചേച്ചി അരി തീർന്നു പോയി നാളെ റേഷൻ വാങ്ങുമ്പോൾ തരാം കുറച്ച് അരി തരുമോ ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുടെ കാലമുണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹത്തിന്റെ കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹിന്ദുവിനെയും മുസൽമാനെയും ജൈനനെയും ബൗദ്ധനെയും പാഴ്സിയെയും നമ്മെ തമ്മിൽ അടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെ അധികാര സിംഹാസനം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നവംസകങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇന്ന് വീടുകളൊക്കെ പോയി കുടിലുകളൊക്കെ പോയി രാജകൊട്ടാരങ്ങളായി ഓരോ പ്രദേശത്തും ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് പോലും ഫ്ളാറ്റുകൾ ഉയർന്നു ഫ്ളാറ്റ് ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും എണ്ണൂറും റൂമുകളാണ് വീടുകളാണ് ഓരോ ഫ്ളാറ്റിന് സമുച്ചയത്തിലും ഉള്ളത് ഒരു ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഡോറും മറ്റേ ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഡോറും തമ്മിൽ നാലടി വീതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ആ ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ ആരാണെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയില്ല ഒരു ഫ്ളാറ്റ് നടത്ത ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ടും വിസയും വേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ബന്ധമല്ല എട്ടും പത്തും ദിവസത്തെ മാതൃഭൂമിയും മനോഹരമയും ദേശാഭിമാനിയും ചന്ദ്രികയും ഒക്കെ പത്രങ്ങള് ഫ്ളാറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടി കിടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അടുത്ത വീട്ടുകാരൻ നോക്കുന്നത് അന്തി ആ വീട്ടിൽ ആളില്ലേ പത്രം കിടക്കുന്നു അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റിയെ വിളിക്കും എന്നാൽ നേരിട്ട് ഡോറിലൊന്നും മുട്ടില്ല സെക്യൂരിറ്റി വന്ന് തുറക്കും അടിച്ചു തുറക്കും ഡോറ് ചവിട്ടി പൊളിക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും എട്ടും പത്തും ദിവസമായി കുടുംബനാഥനും ഭാര്യയും മക്കളും അടക്കം കടബാധ്യത കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത് കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിഷ വിത്തുകൾ വിതച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഈ സമരത്തിന് ശക്തമായി ഒന്ന് കടന്നു വന്നപ്പോ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഒരു ചെറിയ വിറയൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവര് പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അവസാനിക്കുമെന്ന അങ്ങനെ ഒരു അവസാനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക രൂക്ഷമാക്കണം സമരം എനിക്കിന്ന് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് വേക്കലത്ത് പൊതുവോ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുമ്പോ എന്റെ പാർട്ടിയുടെ കൊടിയുള്ള വണ്ടിയിൽ എന്റെ പാർട്ടിയുള്ള കൊടിയുള്ള വേദിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ കാറില് മൗലിൽ കൂടെ കടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ വണ്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തി വാ കയറുന്നു പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ദേശീയ പതാകയും വേണ്ടിയാ ഞാൻ നിന്നത് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ വേക്കലിലെ സഹോദരങ്ങൾ മഹല്ല കമ്മിറ്റികൾ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആവേശം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ കൊടി മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ പതാകയും എന്തി മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒരുമിച്ച് അണിനിരക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റത്തിന്റെ സംഖലി മുഴങ്ങി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഭാരതീയരാ ഇത് ഹിന്ദു ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വിഷയം അതാ പലരുടെയും ശ്രമം ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വി
കാലിനടിയിലെ മണ്ണ് വാർന്നു പോകുമ്പോൾ അമിത രാത്രിയും വേണ്ട നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ട കാലമാ ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ചങ്കൂറ്റമുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ അടക്ക നേതാക്കൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ ഒഴികെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരോടൊപ്പം നിങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ തയ്യാറാവണം എല്ലാം മറക്കാൻ തയ്യാറാവണം കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം ഇവിടെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഭാരതത്തിന്റെ അന്തസത്ത കളഞ്ഞു കുടിക്കു കുളിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും അത് ഇത് ഭാരതമാണ് ഹൈന്ദവ മതം പിറന്നു വീണു എന്ന് പറയുന്ന മണ്ണിൽ അവേശം മുറ്റാതെ മൂന്നും മതങ്ങൾ കൂടി നൊന്തു പെറ്റ ഭാരതാമ്പയായി മൂന്ന് മതങ്ങളും നൊന്തു പെറ്റു പുസ്തകത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സിഖ് മതം അറിയോ പുസ്തകമാണ് അവരുടെ ആരാധന രൂപം അവരുടെ ദൈവം പുസ്തകം സുവർണക്ഷേത്രം പഞ്ചാബിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം പുസ്തകത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സിഖ് മതം ബുദ്ധമതം ജൈനമതം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഡച്ചുകാര് പോർച്ചുഗീസുകാര് ഒക്കെ ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ മണ്ണിൽ കച്ചവടത്തിന് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആ മണ്ണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സമരം ചെയ്തിട്ടും യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അവര് ആ മണ്ണ് നാം തിരന്ന് വീണ മണ്ണ് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ മടങ്ങിയത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ ധികാരികൾ ആ പിറന്ന് വീണ മണ്ണിന് വില പറയുകയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ആരാ ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടത് പ്രബലരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ പലരും എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ട രൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷമം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് സത്യ ഇതൊന്നും പോരാ പ്രതികരണം രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിശ്വാസമുണ്ട് നമുക്ക് കോടതികളിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട പക്ഷേ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചൊൽപ്പടിക്കാറായി ബ്രിട്ടീഷറി മാറുന്നു പോയി എന്നുള്ള ഒരു വേദന നമുക്കുണ്ട് ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ പത്രസമ്മേളനം നടത്താൻ വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ഗതികേട് വന്ന ഒരു രാജ്യമാ മറക്കരുത് നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഒരു സൈന്യാധിപൻ രാജ്യത്തിന്റെ സർവ സൈന്യാധിപൻ രാഷ്ട്രപതിയാ അതിന് താഴെയുള്ള ഒരു സൈന്യാധിപൻ ഇന്നലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ വേഷം കെട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിനെതിരെ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരം അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലാണെന്ന കാരണം മുഷറഫിനെ പോലെയുള്ള സൈനിക നേതാക്കന്മാരാണല്ലോ അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായത് ലോകത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഭാരത പാർലമെന്റിൽ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കട്ടെ പാസ്സാക്കാതിരിക്കട്ടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു സൈനിക മേധാവിയും പറയാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ കരസേനാ മേധാവി പത്രസമ്മേളനം നടത്താൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു മുന്ന കൂട്ടിയുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണത് സൈന്യം വരെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് സൈന്യവും പ്രതികരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി നമ്മുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ഇന്ന് കാസർഗോഡ് ജനസഹസ്രങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവാതെ കാസർഗോഡ് പട്ടണം ഇന്ന് പ്രകമ്പനം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അവിടെ പങ്കെടുക്കേണ്ട ആളായിരുന്നു എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ സ്നേഹപൂർണമുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ജനലക്ഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് കാസർഗോഡ് പട്ടണം ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ കാസർഗോഡ് പട്ടണം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ സംയുക്ത ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ഇന്ന് പ്രക്ഷോഭം നടന്നു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇവിടെ മാത്രമല്ല ലോകം മൊത്തമല്ല രാജ്യം മൊത്തം എന്നാ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പോലും നമുക്ക് അനുകൂലമായി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒട്ടേറെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പിന്തുണകൾ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അക്രമത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് പറയാറുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ ഒരിക്കലും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എതിരാളികളല്ല ഒരിക്കലും ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കരുത് ഇവിടെ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല എത്ര സന്തോഷകരമായിട്ട് വേദിയിൽ കയറിയപ്പോ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ പതാകയ്ക്ക് കീഴിൽ നിന്നത് പക്ഷെ ഇന്നലെ കോഴിക്കോടിനപ്പുറത്ത് 
ഒരു റാലി എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഞെടിയിൽ കമന്റ് ഇട്ടു ഒരു സഹോദരൻ യാത്രയിൽ പോകും ജാഥയിൽ പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഏണിയാടി ഷഡിയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ലുങ്കിയൊക്കെ ഉടുത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് കഠാരയൊക്കെ കുത്തി കയറ്റിയിട്ട് മുസ്ലിം തൊപ്പിയും വെച്ചിട്ട് ജാഥയിൽ നിന്ന് പറയുന്നു വരിയങ്കുന്നെ മക്കളാ വാരിയങ്കുന്നെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും പറയരുത് വാരിയങ്കുന്നത്തെ കുഞ്ഞ മാതിരാജി എന്ന മഹാനായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ മലബാർ മലബാർ ലഹളകളിലൊക്കെ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല വാരിയങ്കുന്നന്റെ പേര് അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത് അക്രമത്തിനുള്ള വേദിയല്ല സഹന സമരമാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സഹന സമരമേ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ ഭാരതാംബയുടെ മണ്ണിൽ ജനിച്ച വീണ മണ്ണിൽ നമുക്ക് ഭാരതാംബയുടെ മക്കളായി ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കാൻ ഒരു നാളെ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാവണം അത് ജാതിയും മതവും വർണവും വർഗവും പറഞ്ഞാവരുത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാവണം സഹിഷ്ണുതയുടെ സമരമാവണം മറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സമരങ്ങളും ആവരുത് അതിലേക്ക് പരമാവധി ഇതര സഹോദരങ്ങളെ കൂടി നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച് അവരെയും കൂടി ഒപ്പം കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പലരുടെയും ആഗ്രഹം നമ്മെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുക ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് പണ്ട് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ചിലർ ചിരിക്കും അജിത്ത് വന്നാൽ അത് പറയാതെ പോകൂല എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞാൻ പറയാതെ പോകൂല പത്തിരുപത്തിയൊന്ന് വർഷക്കാലം അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴും ഇന്ന് മഹാനായ സേഷ് സാഹിബിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭിമാനമുള്ള പ്രവർത്തകനായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും എന്നെ ഈ സമൂഹത്തോടൊപ്പം അടിയുറച്ചു നിർത്തുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു വാചകമാണ് പണ്ട് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നിങ്ങൾക്കറിയാം സത്യവും അസത്യവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ന്യായവും അന്യായവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നീതിയും അനീതിയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ആ യുദ്ധം അതാ നടക്കുകയാ കുരുക്ഷേത്ര ഒരു ഭാഗത്ത് നൂറ്റവരായ കൗരവരുടെ മുൻപിൽ കൗരവ പടയുടെ സേനാനായകനായിട്ട് ദുര്യോധനൻ ദുശാസനം നിൽക്കുന്നു തൊട്ടു മുൻപിൽ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മക്കളുണ്ട് ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട് കൃപാചാര്യരുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് ഇവരായ പാണ്ഡവപ്പട ഇന്നിന്റെ രാജ്യം അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഭാഗത്ത് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും സംഘ പരിവാറും അടങ്ങുന്ന കൗരവപ്പട ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാ മറുഭാഗത്തത പഞ്ചപാണ്ഡവരെ പോലെ മറുഭാഗത്ത് ഇവിടത്തെ സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങൾ ദളിത് പിന്നോക്ക മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ വിഭാഗങ്ങൾ അതാ യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാ സത്യവും സത്യ അസത്യവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം പിറന്ന വീണ മണ്ണിൽ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തേർത്തട്ടിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന അർജുനൻ കാണുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഐവരായ ഐവരായ പാണ്ഡവ പടയുടെ മുൻപിൽ തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു തന്റെ ഗുരുഭൂതർ നിൽക്കുന്നു തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിൽക്കുന്നു ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഇവിടെ രക്തം പീടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യം ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗാന്ധീവം എന്ന് പറയുന്ന അസ്ത്രത്തെ തേർത്തട്ടിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് വിഷണ്ണനായി അർജുനൻ ഇരുന്നപ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു പാർത്ഥ കർമ്മണ്യേ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശക്തമായിട്ട് പോരാടുക ഫലമിച്ചിക്കണ്ട ആ ഫലം സർവശക്തനായ ദൈവം തമ്പുരാന്തരും സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേശുദേവന്തരും ദൈവം തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു ുംകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ മുഴുവൻ നമ്മുടെ പണ്ഡിതരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയ ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നേതാക്കളോടൊപ്പം നിങ്ങളും നിങ്ങളും ഉണ്ടാവണം കാരണം ഇത് അതിജീവനത്തിന്റെ സമരമാണ് നാളെയും നമുക്ക് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാരതം നിലവിൽ ഉണ്ടാവണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി 
ഞാൻ തൽക്കാലം ചുരുക്കുകയാണ് എന്നെ ശ്രവിച്ച എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരായിരം ധീര വീര വിപ്ലവ അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കുറപ്പിക്കാം ഞങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ആട്ടി വരയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ബേക്കലിന്റെ മണ്ണിലെ സമര സഖാക്കൾക്ക് ഒരായിരം ധീര വീര വിപ്ലവ അഭിവാദനങ്ങൾ നാം ഏവരും പ്രതീക്ഷയുടെ കാത്തിരുന്ന ശ്രീ ഗോ